，不不不，阿弥陀佛！你脑袋怎么比石头还硬呢？没事，真在这儿干嘛呢？小和尚要跟施主化缘，打一拳一文钱。你打一拳一文钱，这么便宜啊？嘿、哎、嘿，我不用拳，我用脚踢你。哎呦，哎呦，施主踢一脚比较贵，一脚五文钱。五文钱，小和尚，我跟你拼了！京城里有个紫禁城，紫禁城里住着乾隆皇上。听大人们说呀，九年前，皇上来到我们石泉县荷花塘，和我姑姑生下了一个儿子。这下子，可惹火了宫里的娘娘，派来一个太监，把这个孩子扔进荷花塘淹死了。我老爹说，姑姑一时想不开，也投塘自尽了。可也有人说，我姑姑学会了武功，到京城找皇上报仇去了。的事儿，我们小孩说不清楚。我今年九岁了，跟着举人老爹陈青云进京赶考。这下子，我的故事就开场了。对了，忘记告诉你我的名字了，我叫陈文杰，天才儿童，记住了。嗯，到那个时候啊，抓他！快走！抓他！抓他！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！哎呀，哎，儿、啊、子，我我这个儿子，哎，儿子，儿子，哎，哎呀，哎呀，走，走，儿子，我的行李，我的行李，哎，我的文凭，我的文凭，我的文凭，我，爹，我的，我的文凭，爹，你没事吧？爹，爹，你没事吧？爹。清月。师傅，新人，外出化缘要小心，千万别让车马撞着了。师傅，你放心吧，车马碰到小和尚，算他们倒霉。出家人戒贪戒痴，不要好勇多狠，惹是生非，早去早回啊。师傅，小和尚办完化缘的任务就回来，绝不会跟别人打架的。嗯，新人，把佛珠带好了，千万别丢了。哦，师傅，您放心吧，佛珠不会丢的。新人，千万别跟人打架啊！师傅，放心吧。啊啊啊啊啊啊啊
，没事，大爹。我没事。咱们没有来晚吧？呃，今天是二月初十，报到了最后期限，差一天你就晚了。啊、嘿嘿嘿嘿哎。哎。皇天不负苦心人呐、啊！我陈庆云，紧赶慢赶，总算赶上全国会试了。寒窗苦，为了升官发财，辞读书。这回不中个三元及第，都对不起自己，对不起儿子。老爹，你想连中三元呐？你不相信？相是，我高举榜首，全省第一，拿了解元，全国会试。考上第一，那就是会员；等到殿试，就是皇上亲自面试。我再考个第一，就成了状元，那真叫榜上三元，皆会状啊！哼，我看呐，是人间四季夏秋冬啊！臭小子，你和我对上对子了。那一年四季，那怎么是那夏秋冬？那春天你给偷吃了？今年没春天。我跟你风餐露宿，要饭赶考，走了一千多里路，哼，我恨这个春天。儿子，儿子，让你跟爹受委屈了。等我三元及第进榜题名的时候，就会好了。啊！我我我，老爹，你帽子落地了！哎呀，呸呸呸！乌鸦嘴，进京赶考不准说“落”字，更不准说“落地”机会。呃，那我说什么？哎，要说吉祥话，哎，落地不说“落地”，说“吉地”。哦，好。嗯这回啊，你带住了啊，保你啊，永远不能及第。哎，这是臭小子，你不会说话，我看我打你，我我我我打你，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
走开，走开，走走开。好吃，好吃。老爹，嗯，我从早上到现在还没吃东西呢，你不想爱儿子了？好儿子，再坚持最后五分钟，呃，咱们就能找到石泉县老乡礼部侍郎严禄严大人家。山珍海味随便你吃，吃饱了就玩，玩饿了就吃，老乡家就是咱的家。老爹，咱和严大人沾亲带故啊！不不沾亲，也不带故。可俗话说得好，亲不亲，家乡人。何况四文一脉，你老爹，我马上就要中状元了。呃，就要与他同朝为官，吃皇粮了，啊。我还以为在吃大餐，把你的腿当猪蹄儿咬了。哎呦，儿子，我知道你一定是饿了吧？你要是饿了，咱们现在就去盐府吧。哎，到了到了，儿子，这就是盐府。哎，走走走。哎哎哎，站住！你们找谁？我来找你们盐大人。滚，滚，快走！走，你们，哎，你们，去去去，怎么回事啊？也不睁眼看看这是什么地方，老母猪钻玉米地，想找棒子吃啊？哎，你知不知道我是谁啊？你是谁？你是谁啊？嘿嘿，你不就是溜墙根睡庙台，伸手要饭的叫花子吗？错了，本人是赶考举子严大人的同乡陈青云，陈介元。陈介元？啊呸！哎呦哎呦！哎，你不能凭衣帽取人呐！哎，我不凭衣帽取人，拿来，把文书拿出来看一看。拿不出来了吧？啊！我要是说错了，把我的眼珠子挖出来，让你们当炮仔。哎，你不知道啊，学生在路上遇上强盗，盘缠路费和引荐文书，通通被抢走了。哎呀，撒谎都不会撒。强盗要你们文书干什么啊？想当举人强盗啊？瞧你这破破烂烂的样子，到这儿来冒充我们家老爷的亲戚，哪有你们这样的亲戚啊？瞧你们这浑身都是什么玩意儿？走走走走走走！哎，看你狗眼看人低，皇上还有三个穷亲戚呢，我老爹没有假冒。小要饭的胆子不小，你敢骂我周大管家？混账！哎，你哎，你怎么打人啊？你这把他给我赶走！快走，都赶走！哎哎，你快走吧！你。老爹，你还要进去啊？我不能走啊！我走了就无法见到严大人了。非得严大人不可吗？你不明白，因为我没有证件，不能进考场。如果没有严大人做担保，明天就无法到考场考试啊！爹，不要急，让我再好好想一想。哎，老爹，我有了，咱前门走不了，走后门呐。那好吧，走后门吧，免得被该死的严府管家拦住。这些小鬼真难缠。我虽然是大丈夫，只要能见严大人，神仙我可以装，狗洞我也可以钻。这次进京赶考，怎么也不能白跑啊。哎，后门在哪边呢？
前胸贴后背了，你就让我装残疾爬一回，要点东西填肚子。哎、万万不可！京城是天子脚下，受善之区。你爹我好赖也是堂堂举人呐、啊，在这儿要饭，那岂不是给大清朝抹黑吗？老爹，你这么说我就不明白了。普天之下莫非王土，在外省我们可以一路要饭吃，怎么我们一到了京城就抹黑了？哎、你还太小，跟你说不明白。哎咱做人要讲面子，朝廷也要讲面子。老弟，我可是大清朝的未来，你饿坏了我，可是对朝廷的犯罪。哎，孟子云：“天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏。嗯”哎，老弟，你没事吧？我没事，你一天都没有吃饭，身体很弱，我去给你弄点吃的来啊！文杰，文杰，文杰，文杰上晚间，你满嘴是词儿，你你找打你是不是？你走开，走开！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！谢谢施主。哎，大爷。哎呦，哎大爷，大爷，哎呦大爷，求求你了，哎你可怜可怜我吧。哎呦，哎呦，让我可怜你，我我打你了。哎呦，哎呦，呼！你看我，我阿弥陀佛。你脑袋怎么比石头还硬呢？没事，针对这儿干嘛呢？小和尚要跟施主化缘，打一拳一文钱。你打一拳一文钱，这么便宜啊？嘿、哎、嘿，我不用拳，我用脚踢你。哎呦，施主踢一脚比较贵，一脚五文钱。五文钱，小和尚，我跟你拼了！十脚了，五吊钱，把我的钱给这位施主吧。我给他钱，谁给我钱？我哪来的钱啊？你看看看看，鸟笼都弄坏了，你还得赔我钱呢。哎哎，大老爷，求求你给我钱吧。滚！哎呦哎呦哎呦！哎，施主，你没事吧？没事。哎，坐。哎，你怎么会到京城来要饭呢？我老爹是到京城来赶考的举子，在路上遇到强盗，把我们钱财全抢光了啊！现在没有钱买东西吃，都快病死饿死了。哦，对了
，小和尚口袋里还有两个饼，给你拿去吧。谢谢。哎，小和尚还会治病呢。哎，你带我去找你爹吧。好，走，走。嗯，谢谢小雨点。我不能给你爹治病了。哦，对了，这儿有个药丸给你爹吃了，能治百病呢。谢谢。等你有时间，就到护国寺来找我玩。嗯，我走了。哎哎,哎，等一会儿，你叫什么名字？法号心远。哎，我叫陈文杰。嗯，到时候我们在护国寺见面。嗯、这不是心远的佛珠吗？哎哎。你醒了？嗯，啊，文姐，你到哪儿去了？我我没去哪儿。嗯，老爹，这儿有两块饼，那。啊，你，你从哪儿弄的饼？我告诉过你，做人要本分嘛。你这是怎么回事嘛？老爹，我没偷东西，我在路上碰了一个小和尚，小和尚送我们两个吃的。啊，小和尚？哪来的小和尚？嗯、哎，老爹，我们边说边吃。嗯，哦、啊。啊嗯，真的很香哎。嗯，刚才有一个富人欺负我，正好有一个小和尚出手帮了我。哎呀，武功高强。你走走。哎哎哎！哎，小叫花子，你不用四条腿在地上爬了。这可真是啊，三百六十行，行行出骗子。你才是骗子呢。拿着鸟笼，其实里面根本没有鸟。穷装阔少，你敢顶撞大爷，我叫人把你抓起来坐牢罚款，相不相信你？好啊，小爷正愁没地儿吃住呢。这位大爷，你别跟我们外地人一般见识，要不是被逼无奈，学生绝对不会允许小儿假装残疾，沿街乞讨。自称学生，怎么，你还读过书？实不相瞒。学生是乡试解元，进京春闱。没想到，一路上千辛万苦，遭了强盗，把我们所有的行李盘缠，通通抢光。你不信，我给你写副对子，见识一下我的才学。香花似锦，全城喜迎万家欢。哎呀，果然是解元宫啊！失敬，失敬，失敬。呃，不敢，不敢。呃，落难书生，斯文丧尽，称不得功啊！哎，称的，称的，称的。哎，不过解元宫，这明天就要开考了，你不在客栈里面备功课，怎么？气温从上下海了，打算做个百万富翁？哎，让您见笑了。呃，我们父子今天刚到京城，投奔严府，遭恶奴羞辱，小儿负疾难耐，只得假装残疾，让人同情，给口饭吃啊。你说你投奔的是哪个严府啊？哎，就是礼部侍郎严大人府上。严大人是我们同乡，我爹找他出具身份证明，好去考场。嗯嗯，好，我带你们去严府。你干什么？哎呀，刚吃饱饭，有点困，想在这睡一会儿。嗯，你个臭杂碎，跑这儿来冲人我！来人，把他给我赶走！哎，我跟你说啊，这路是大家的路，这沿路能走，我们为什么不能走啊？来人！
把他给我赶走。是。哎呀呀呀呀！哎哎哎哎！我跟你们说啊，你们现在谁打我一下，过会儿就叫你们十倍偿还，你们信不信？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，老爷辛苦了，严大人，严大人，学生可长了，胡子，学生可长了，胡我是你的同乡，陈情人呐，严大人，胡子，胡子，我见过胡子，哪来的胡子？当个胡子，快把他赶走，快把他赶走！哎，严严大人，我是你的同乡，陈情人，哎，我这，哎，我这，哎呦，哎呦，我的腿断了，文静，文静，你没事吧？啊？奴才让老爷受惊了，老爷受惊了。干什么事的啊？让要饭的花子上门胡闹，下回再有这种事情，你自己到顺天府大牢去寻寻规矩去。都是奴才的不是，老爷慢走。严禄，你要进府了是吧？把主子丢在这儿，有这么做奴才的吗？哎呀，十五十五什么？今天是初十。哎，我说阎罗啊，你养了一帮好奴才，把我富尔勒拦在门外啊！奴才不知主子驾到，请请请主子恕罪，恕恕罪，罪不可恕。你这礼部侍郎干的不错呀，啊！你眼睛长哪去了？没看见我被你们家狗奴才打地上爬不起来了？啊，主子，奴奴奴才背你，奴奴才背你。哎，来。我我有点富二乐，我不富二乐。老爷慢点。停停停停啊！让家丁让开，那是我朋友，让他们过来。啊，哎哎，你们让他们过来，快快让开。哎哎，往里走，别拿自己当外人啊！哎，我们父子就不进去了。呃，请严大人，呃，方便的时候给开一封证明信，证明我是石泉县进京赴试的举子。对，进京会试是需要同乡京官出节的证明。可别晃悠，可老夫怎么就能相信你你你真是乡试解员陈青云呢？严大人，我们父子上京路上遭到抢劫。你县里给的水饺银两和省里出去的文凭全被抢去，所以才落得沿路讨要，拼死拼活赶到京城。今天是报道的最后一天了，严大人，您就给开个证明吧。空口无凭，老夫不能开这个证明。我能证明我爹是陈清云，如假包换。来，严禄，你给出个证明吧。这小孩子嘴里没假话。出个出个出个。主子，他是他的儿子，不能做证人。如果他混进考场被查出来的话，奴才就得受牵连，罢官问斩，儿戏不得呀！老爷，哎呦，哎呦，老爷快起来，起来！哎呦，哎，你怎么回事？吓着我们主子啊！哎哎，小人回石泉县，听说陈介元的儿子陈文杰最会对对子。出口成章，有名的神童，老爷你不妨出个对子试试，绝对做不了假。哈、啊，你怎么不早说呀、啊？害得我多站这半天。<笑>老夫这上联是以父为马。啊，剑、啊、路、啊，你占我便宜啊！你冲我父亲了。呃、啊，奴才该死，奴才该死。哎，我最爱对对子了，你过来听好了啊！我的下联是望子成龙。嗯。哎，小姐花子，你还真会对对子。那好，我出上联。嗯，子将父作马，你看对什么？对，父愿子成龙。哎，才思如此敏捷，肯定是天才儿童了。哎，严禄，让他们进来吧。哎，走。哎，你们拦着我的路，我怎么进去啊？
。哎，小犬无知，嫌路窄。大鹏展翅，恨天低。小孩子家，不得无礼呀、啊。严大人，那我们就不进去了。学生在这里等你，麻烦你给个方便，出去一封证明信吧。学生叮当，感恩万分。哎，你们可别。季员工，你先到礼部报道，老夫随后就把证明送过去。哎，谢谢严大人，谢谢严大人。来，铁蛋，关门吧。师傅，您怎么也来了？我在城外盗款，听说你在搞什么对联招亲，轰动了整个京城。徒儿，我也是报仇心切，苦无良策，万般无奈之下，才想了这个不是办法的办法。我是想在应试举子当中，选一个才华出众的人嫁了，兴许苍天保佑。芙蓉七贵之后，我能有机会接近乾隆那个老贼，亲手杀了他，报我徐家的灭门血债。莲儿，为了报仇，你也不怕委屈了自己？师傅，我都替莲儿屈得慌，不管老少俊丑，对上对子就嫁了，这一辈子怎么过？这人也不能为了报仇而活着。师兄，我跟乾隆仇深似海，不共戴天。我曾经发过毒誓，要千刀万剐了乾隆这个狗贼，祭奠我们徐家的满门冤魂。莲儿，你也没必要以牺牲自己的婚姻为代价向乾隆报仇雪恨吧？我已经打听清楚，乾隆要出宫巡视考场。我们可以在半路上行刺劫杀，寻找报仇的机会。真是老天有眼，终于让我等到这个机会了。乾隆，我把你戳骨扬灰，也难消我心头之恨。小声点儿，隔墙有耳。我们现在还无法知道，乾隆什么时候出宫，是微服出行，还是……大摆法驾，会是联考三场，很快要开考了。我想，乾隆巡视第一场的可能性比较大。乾隆视察考场，一定会大摆法驾，耀武扬威。你们两个说的都有道理，到时候我们三个人一起去贡院，见机行事。嗯，师傅，乾隆一向喜欢微服出行，如果这次他还是白龙渔夫混在百姓当中。我们又如何把他从那么多人中找出来呢？更何况，他又不会自己说自己是乾隆。我认识乾隆那个负心贼。
乾隆根本没在车里，这老贼真狡猾。哎，别放我伺候，滚！你还想躲哪儿去啊，师傅？新远，昨天晚上和今天早上你都没有带佛珠，出家人怎么可以这么懈怠、啊？师傅，小和尚把佛珠给丢了。嗯，丢在哪里？去找没找？嗯，丢在大前门的外边。小和尚看见一个人在欺负另外一个人，小和尚就拔刀相助。不小心把佛珠给丢了。救人活命，帮危济困，安然无恙全应该。可这串佛珠非比寻常，你全凭它作为凭证，找到你俗家的爹和娘，结束啊！哎，小和尚。师傅，佛珠在这儿。哎，小和尚，哎，谢谢你帮我找到佛珠。哎呀，不用谢，上次你不也帮了我吗？那你留在这儿陪我玩两天怎么样？好啊，走，跟我进来。哎回去吧。哎，小和尚，你武功真高明，要不是在街上你帮我打架，我早被打成肉泥了。阿弥陀佛。哎，你今天要不要出去化缘，带我一起去玩去吧？小和尚出去化缘，和人家打架，师傅把小和尚留在这儿敲钟呢。哎，我帮你啊，师傅不准别人帮忙的。谁学的？是不是了然方丈？哦，了然方丈只教小和尚念经，没有教小和尚武功。我才不信呢！没人教你武功，你自己会打。嗯，这这是个秘密，不能告诉你。你真不够哥们儿，这也不告诉我。好，你保密，我也保密。我不把今天的事告诉你。哎，你今天遇到什么事儿了？哎，嘿，我当状元了。啊？你当状元了？当上要饭的状元了吧？骗你是小狗。我在街上遇到皇上，皇上跟我对对子，他输给我了，我就当上状元了。啊，你遇见皇上了？啊，那还有假？我真的见到皇上了。我我做梦都想见到皇上呢。做梦都想见皇上，为什么？啊，每次皇上来护国寺的时候，师傅都把小和尚藏起来，不让小和尚见皇上。他不让你见，我让你见，让他封你个状元。可是小和尚既不会对对子，又不会做文章，怎么当状元呢？你武功棒啊，可以封你一个武状元，啊、哦，封我一个武状元，哎，能和你一块儿当状元，哎，那太好玩了。小和尚，哎，我帮你当状元，那你该告诉我武功是从哪儿学来的吧？好，我告诉你，可你不许告诉别人，我要跟别人说我就烂舌头。好，哎，哎，小和尚的武功就是跟这串佛珠学的，别逗我了。
佛珠也不是人，你怎么能教你啊？哎，这佛珠跟别的佛珠不一样，是稀世之宝。每颗佛珠呢，就是一种武功，总共有一百零八颗佛珠，就藏着一百零八种绝世的武功。嗯。我怎么什么也看不见啊？哎，武功秘籍是用微雕刻上去的，你当然看不见了。小和尚从小两人师傅就给小和尚用药水洗眼睛、泡身体，钢筋铁骨透视的眼睛，再小的东西啊，小和尚也看得见。嗯，那你也用药水给我洗眼睛，我也要学武功啊。你有爹干嘛要学武功啊？学武功不受人欺负，有爹就不用学武功了。我爹要饭的时候比我还胆小呢。两人师傅说。只要把佛珠上的武功学会了，就可以找到自己的爹娘。看到其他的小孩子都有自己的爹和娘，小和尚也想有。哎，小和尚，出家当和尚就不要爹娘了，你干嘛当了和尚还想爹娘啊？我，小和尚，就是想要爹娘，还想要弟弟妹妹呢。我也没有弟弟妹妹，我老爹说啊，我一生下来我娘就疯了，不知道跑到哪儿去了。哎，小和尚，咱俩拜把子吧，一下子就有了哥哥弟弟了。啊，什么是拜把子啊？哎呀，拜把子啊，就是学刘备、关公、张飞、桃园结义，有福同享，有难同当。我的爹娘就是你的爹娘，你的爹娘就是我的爹娘，咱们一起去找。哎，那在哪儿拜把子？啊，哎，这儿有现成的香啊。哎，小和尚，那我们就在这儿结拜吧。哎，谁当哥哥，谁当弟弟啊？哎，我先发誓，我是哥哥，你是弟弟。哎，小和尚要当哥哥，先发誓。如来佛祖，从今天起，小和尚就是臭小子的哥哥了。有好吃的就先给他吃，有好玩的就先给他玩，有好衣服就先给他穿。如果是要是欺负了臭小子的话，小和尚就打谁。小和尚要是违背誓言的话，天打五雷劈，死了不上西天，下地狱。哎，我当哥哥，你当弟弟。哎，你真耍赖啊！你不是说谁先发誓谁就当哥哥吗？发誓不算，谁岁数大谁当哥哥。我今年九岁，小和尚今年也九岁。我五月初八生，你呢？小和尚是了然师傅捡回来的，不知道生日。反正小和尚比你大，是你哥。你真耍赖，我不叫你哥。哎，你还想不想拜把子了？拜呀！苍天在上，厚土在下，天才儿童陈文杰和小和尚心远，八拜为交结成异性兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日玩。所有的神仙菩萨都作证，我是哥哥，他是弟弟。哎，小和尚不当弟弟，我要当哥哥。要不咱俩作诗对对子，谁赢了谁当哥，怎么样？小和尚不会作诗对对子，肯定是要输给你了。小和尚不干，那咱们俩打架，谁打赢了谁就当哥哥。我不会武功，我打不过你。我要当哥哥，你就是弟弟。哎，咱们俩都不当弟弟，都当哥哥，好不好？好。小和尚，等你找到你爹娘，问清了你的生日，咱们再分谁是哥哥，谁是弟弟，怎么样？嗯，咱们明天去找。哎，两人师傅告诉过你，你爹娘姓什么，名什么，住在哪儿啊？没告诉我。哎呦，不知道姓名，九州八方，人海茫茫，到哪找去啊？哦，师傅说，小和尚只要带着这串佛珠，爹娘看见了就会认我的。佛珠是我爹跟我娘的信物。你爹是和尚？我爹不是。不是和尚怎么会有佛珠啊？哦，我爹是戴发修行的居士。哎，你看，这佛珠上还刻着他的法号呢，长春居士。哎，女施主深夜造访，有何见教？方丈。我有一事相求，施主请讲。我想知道高徒那串佛珠是从何处而来？可否见告施主与佛珠有何渊源？那串佛珠很像我九年之前丢失的佛珠。女施主从何而来？从来处而来。向何处去？向去处而去。女施主不肯坦诚相见，那就请回吧。方丈如果不说出佛珠的来历，本座绝不离开护国寺一步。请方丈不要敬酒不吃吃罚酒。
乱。心月，师傅，不要追了，让他去吧。小的做梦都想当官，这辈子是没什么希望了，能不能让我看看？哎呀，去去去去去！我看看知县大印是什么样子，过过眼瘾嘛。哎，哎呀，投诉住店的，鱼龙混杂，要小心漏白，会招来贼的。嗯，大印也不是钱财，怕漏白，看看能出什么问题啊？怕贼偷去抢去啊？嗨，你不读书不做官，朝廷大事不知道。前朝当今曾经发生过出金补缺的官在路上被杀掉，强盗拿着大印冒名顶替上任当官发财的故事，还有这种事啊？我怎么从来没听说过？哎呀，人生险途啊，需要步步设防啊！啊，早点睡吧，你明天还要赶路啊！哎呦，哎呦，再睡了，睡了啊！臭小子，醒醒！哎呦，干嘛打我呀？把我嘴当尿罐了吗？又尿床，亲！哎呀，这这这这这这，这打你是亲的，这这这这这，哎，尿罐在这儿。哎呀，这哎哎啊，哎，尿尿尿。尿完了啊！哎呀，睡吧睡吧。哎呦店的老板娘吗？喂，你怎么认识老娘我？你才多大就要当别人的老娘？小和尚没有娘，也不想让你当娘
，你没娘，是他缝里蹦出来的。小和尚的确没娘，是两人师傅捡回来的。嗯，哎，算了算了算了，我没空跟你斗嘴查户口。哎，你刚才到客房里干什么去了？哎，你问小和尚，小和尚还想问你呢。问我？问我什么？你们来了几个通党，想暗算臭小子？暗算臭小子？谁是臭小子？哦，臭小子就是小和尚的结拜弟弟，九岁状元，陈文杰。原来你是陈文杰的结拜哥哥。那刚才，客房的小贼是谁呀、啊？不知道。哎，不是你的同伙吗？哎，怎么会是我的同伙啊？小和尚在房上看见小贼进屋，然后拿起尿罐，倒了陈施主一嘴尿。陈施主呢，就起来了，然后。把臭小子撒尿，然后小贼就从屋里偷走了包袱。小和尚想进屋抓贼，但是看见你在对面的客房望风就没动。小贼偷了东西出来，小和尚本来想要追的，然后就给你打了起来。你们不是一伙的才怪呢！哎，小和尚，你把我当贼呀、啊？我不过是碰巧和陈家父子住在一家客店而已，无意中发现有贼入室行窃，我想帮助抓贼。我看你守在这儿，还以为你是小贼的同党呢。臭小子是小和尚的弟弟，他回乡下当官，因为没有钱，坐不起轿子，而且他也雇不起保镖和随从，小和尚放心不下，于是从京城一路下来，暗中保护着他。这么说，咱们俩都是好人啊？哎，一起抓贼怎么样？好啊。怪你又跟我打，放跑了那个贼。哎，怎么是怪我啊？是我要抓贼，你拦住我不让抓。哎，那个小贼偷这个包袱，到底有什么用呢？那包袱里面的衣服值多少钱呢？哼！哎，小笨蛋，今天晚上可来的是个飞贼哎！哼，几件破衣裳都稀罕吗？白送他的都不要。哼，小和尚比你小。当然会比你笨了。哎，对了，你快告诉小和尚，那飞贼到底偷走了什么值钱的东西啊？哎，我又不是施主，问我干什么？不会去问问臭小子？臭小子在睡觉，我不想打扰他。他脑袋呀都快掉了，居然还睡得着？啊，赶快回去把他叫醒吧。脑袋都快掉了，不可能啊！小和尚一直在房顶盯着呢。如果是小贼要起杀心的话，小和尚当场就抓住他。可不可能？回去看看不就知道了。小笨蛋加小傻瓜。嗯、哎，哎，醒醒，醒醒啊！你们遭贼了，遭贼了！快醒醒啊！遭贼了！快醒醒啊！哎。快醒醒！哎，小和尚，嗯，这在哪里啊？抓着跑了，抓不着。哎，快看看你们丢了什么东西没有？啊！坏了！哎呀，官帽、官服和值钱大印都没了。什么？大印丢了？当官的把值钱大印给丢了？哎呦，虎屏山林，观屏印，没有值钱大印，怎么走马上任呢？老爹，你不用急。石泉县谁不认识咱们陈家父子啊？一个是天赐门生石泉判通，一个是御赐状元清点知县，没有大印照样上任。你说的轻巧啊！哎，你以为当这县是小孩闹着玩的？没有大印，坐上大堂，怎么签发公文，怎么行使权利呀、啊？啊，老爹，没有大印不能上堂，不会吧？我跟你说啊，这当不成知县事小，弄不好上次知道了，报告给万岁爷，你就得人头落地啊！啊啊,这啊！怪不得那个女老板说，当官的丢了大印，就等于是丢了脑袋呀、啊！啊，怎么又冒出一个女老板呢？哦，就是那个。那个高升客栈的女老板，哦，还和小和尚一起抓贼了。嗯、哎，你们说话好像还没有离开京城呢。这客栈就是高升客栈啊。哎，你不信啊？他就住在对面的客房里面呢。哎呀，这这这这这真的，我我过去看看，我我过去看看。老爷老爷老爷，哟呵，老爷，不行不行，这深更半夜的上女人房间，当心抓你流氓犯呐。你你是啊，等天亮再去不迟，睡觉吧。啊，睡睡睡睡睡觉，睡觉睡觉睡睡睡。睡
看看你老板去啊。老板呢？老板，老板呢？老板呢、啊？老板，哎呦，这，哎呀，这小和尚，这这小和尚谎话连篇。你说那女老板在哪里啊？哎，小和尚明明看见她住在那里吗？嗨，你呀、啊，肯定是看见女鬼了。哎，小和尚看见的不是女鬼，看见的是女老板。你你我怎么找不着啊？小和尚，你是不是把大印藏起来逗我玩啊？哎，小和尚真的没有藏印呢。嗯，我怀疑啊，是你把大印偷走了，贼喊捉贼啊！哎，小和尚不是贼，小和尚是臭小子的哥哥，哥哥偷弟弟的东西怎么可以呢？嗯，小和尚，你真的没拿大印啊？拿了，你赶紧还给我。小和尚真的没有拿，那玩意儿又不好吃又不好玩的，我拿它干什么呀？心远的，你真的看见徐莲了？我真的看见了，还跟他打了一架呢。什么？这老爷，他刚才还说跟徐莲一起抓贼，现在又说和徐莲打了一架。你到底哪句是真的，哪句是假的？哎，这不是满嘴谎话吗？这不是，小和尚不会撒谎。哎，咱们去问问柜台掌柜不就明白了吗？走，对对对，走走走走。哟，几位早，要结账啊？不结账，找你问点事儿。呃，爷，我是有言必说，有话您就问呐。啊，哎，这掌柜的，哎，昨天晚上，你这住过女客吗？没有啊，都是男客。你得好好想想，没住过一位美似天仙的女子，十七八岁的，没有，就是丑八怪的女人也没有一个。不会呀、啊，哦，他女扮男装，就住在楼上拐弯的那一间。哦，是那间呐，是住了两个人。他们一大早结账走了，我眼拙，没看出哪个是女人呢。两个人，是啊，他们要个套间啊。我明白了，是他们偷去了。徐莲在上面把风，另外一个人把他偷走了。大印，什么大印？这些大印啊？嗯，知道不？看见没有？这位小爷啊，就是万岁爷御赐的新科状元。钦点的十全知县，哎，昨天晚上住在你们店里，把知县大印给丢了，你脱不了干系你。老爷，住店之前我特意声明过呀，有贵重物品要交到柜上保管，否则若是丢失了，我们不负责任呐。是你们说没有值钱物件的呀？我们怎么敢说啊？谁知道你们是不是黑店？呃，爷。这我们可承受不了啊！哎呀，黑店不黑店的先放在一边，那两个住店的从哪儿来到哪儿去，你总该知道吧？呃，听他们说从京城来的，到石泉县投亲戚去。哎呀，徐莲有亲戚在石泉县，就管他有没有，赶紧追，赶紧追！哦，好走。哼，客官慢走啊，欢迎再来。呃，有事儿？不欢迎我们要来，我告诉你，找不到大印呐，拿你试问。哼。客官还没结账呢，李大人，请。姨父，你这是哪儿弄的破玩意儿啊？老夫让你去偷陈文街的知县大印，没让你弄这些个东西，我不是收破烂了。义父，您往下看呐。嗯。义父，您请看。<笑>这果然是石泉县正堂之印呐！嗯，陈文杰呀，陈文杰，我让你骂我是老畜生，哼，这回啊，我让你
，死了都不如畜生。哈哈哈哈哈！哎呦，老爹、啊，走不动了。哎呦，走不动。要我说呀、啊，谁最着急追徐莲啊？谁就把他背上。哎哎,哎，富二乐，你有没有搞错呀、啊？当了仆人，你不背小老爷我，就让老老爷替你受罪啊？哎，对不起，小老爷，我忘性大，这一觉醒来呢，呃，我就忘了书生为奴的事情了。来来来，小老爷，我来背你吧。来，我来背你。富二乐。你什么时候成了他家的仆人了？叫他小老爷！我不告诉你，憋死你个光葫芦！不告诉拉倒，我还不想听呢。哎，你不想听，我偏要告诉你。我对对子赢了，他输了我。阿弥陀佛。哎呦，好了好了，走走走走走，快走快走快走快快点啊，快走！哎呦，快点啊！哎呦，哎小和尚，快歇一会儿再走吧。哎呦，哎呀，富二乐。像你这样还没走几步就歇一会儿歇一会儿的，那什么时候我才能抓到贼呀？哎呀，你看看，快走吧！因为大家都像你一样会武功啊，日行千里，夜行八百的。好，好，我不跟你争了，我先去追小贼，你们就在这儿慢慢的晃荡着吧。哎，小和尚，咱们有事怎么联系啊？啊啊！小和尚，把小雨点留给你，如果有事找小和尚，就让小雨点给小和尚带信儿。好。嗯，那我们在什么地方见啊？哦，石泉县。小心点啊！啊啊！走走走！哎呀，快点啊！哎，快点啊！快快快！